हेलो डियर एटीपियंस वेलकम टू एटीपी अकेडमी कैसे हो गाइज आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली वेल सो गाइज ये वीडियो आप सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है बिटसेट बहुत ही करीब है बहुत ही पास है ठीक है ना तो आज हम देखने वाले हैं कि कैसे ये जो लिमिटेड टाइम है इसमें भी हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारे मार्क्स जो हैं वो काफी इंक्रीज हो सकते हैं किन किन बातों का ध्यान रखना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक बात करते हैं अपन एक एक पॉइंट देखते हैं सबसे पहली चीज जो मैंने पहले भी बताया था बिटसाट की स्ट्रेटेजी में कि जो इजी क्वेश्चन होते हैं जैसे कि आप जानते हैं कि बिटसाट में मेजोरिटी क्वेश्चन जो आते हैं वो ईजी टू मीडियम आते हैं ठीक है ना ईजी टू मीडियम मेजोरिटी क्वेश्चन जो है वो आते हैं तो उस बेसिस पे क्या होता है पेपर एग्जॉस्टिवली कवर होता है यानी जो टॉपिक्स हैं वो एग्जॉस्टिवली कवर होते हैं इन डेप्थ वाले क्वेश्चंस नहीं आते यानी कोई टॉपिक अगर आपने एवरेज लेवल पे भी कर लिया तो भी उससे क्वेश्चन वहां पे होने के चांस होते हैं ठीक है ना तो ट्राई टू कवर एज मेनी एज टॉपिक्स विच यू कैन ठीक है बाकी एग्जाम्स की स्ट्रेटेजी में और इसमें ये डिफरेंस होता है जहां पे डिफिकल्ट लेवल डिफिकल्टी लेवल काफी ज्यादा होता है वहां मैं कभी रिकमेंड नहीं करता कि एंड में आप बहुत सारे टॉपिक्स करें या बहुत सारे नए चैप्टर्स करें बट बिटसैट के लिए आई विल स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कवर एज मेनी एज टॉपिक्स एंड चैप्टर्स विच यू कैन ओके गाइज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है काफी सारे मार्क्स ध्यान रखना पेपर ईजी आता है ठीक है पेपर आप दे रहे हो लगेगा यार बहुत अच्छा पेपर हुआ पर जब मार्क्स आएंगे तो सच्चाई सामने आएंगी काफी सारी सिली मिस्टेक हो जाती है पता है काफी सारी सिली मिस्टेक्स उससे अपने काफी सारे मार्क्स 40 नंबर 50 60 80 80 नंबर कम हो जाते हैं पता है आपको यानी बिना एक्स्ट्रा पढ़े अगर आप उन मिस्टेक्स को एनालाइज करके उन पे ही वर्क करो इस समय जो ये समय बचा हुआ है इफ यू वर्क ओनली एंड ओनली इन एनालाइजिंग योर मिस्टेक्स ठीक है आपको आपकी परफॉर्मेंस यानी आपका स्कोर कितना बूस्ट हो सकता है आप सोच भी नहीं सकते यू नो ऑप्शन जो है बिटसैट में काफी क्लोज आते हैं पास पास ऑप्शन आते हैं समझ हो कहीं पे सिंबल का फंडा होता है कहीं पे प्लस कहीं पे माइनस हम जल्दी में सिंबल पे ध्यान नहीं देते कि प्लस आएगा साइन या माइनस साइन आएगा कई बार हम जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट्स पे ध्यान नहीं देते कैलोरी है जूस है किलो जूस है इस तरह की बहुत सारी होती है कई बार क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा गया है विच इज द फॉलोइंग ऑप्शन इज इन लेकिन हम में से कई सारी दुखी आत्माएं जो होती है वो क्या पढ़ लेती है उसको करेक्ट पढ़ लेती है इन की बजाय करेक्ट पढ़ लेती है कई बार पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस यू नो सिनेरियो हम पढ़ लेते हैं एप्लीकेबल तो भाई ध्यान रखिए इनकरेक्ट पूछा है या नॉट करेक्ट मतलब ये बात पूरा क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना बहुत जरूरी है ये सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने का सबसे बेहतरीन तरीका और सिंपलेस्ट तरीका यही है रीडिंग द क्वेश्चन केयरफुली अब केयरफुली पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि क्वेश्चन को बहुत धीरे धीरे पढ़ो हौले हौले पढ़ो कई बार क्या होता है इतना धीरे पढ़ते हैं कि हम क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही बोर हो जाते हैं और हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा नहीं होता क्वेश्चन की ऑप्टिमम स्पीड से मेन बात है आपको उसको इफेक्टिवली पढ़ना है समझना है कि क्वेश्चन ने क्या पूछा आपने आपसे पूछो कि क्वेश्चन कह क्या रहा है और तब उसका आंसर दो सीधा जम मत करो आंसर पे नेवर हम गलती कर देते हैं तो ये पॉइंट गाइस सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आप इस पे वर्क करते हो आई गारंटी यू 20 30 नंबर तो ऐसे ही इंक्रीज हो सकते हैं आपके उसके अलावा आप में से कई स्टूडेंट्स इस समय मॉक टेस्ट देते हैं और जैसा कि मैं बता रहा हूं आपको मेजोरिटी ऑफ मॉक टेस्ट आर नॉट रेलिवेंट तो आपका जो स्कोर उन मॉक टेस्ट में आ रहा है आप डायरेक्टली उससे जज नहीं कर सकते कि आप बिटसैट में कहा स्टैंड करने वाले हो सही है तो अगर आपने दे दिए हैं तो इट्स ओके नॉट अ प्रॉब्लम लेकिन आप ध्यान रखिए आप मेन फोकस करें बिटसैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने पे वो अगर करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी इंक्रीज हो जाएगा याद रखना काफी इंक्रीज हो जाएगा अगली इंपॉर्टेंट बात टाइम बाउंड प्रैक्टिस ऑब्वियसली ये तो बहुत ऑब्वियस सी चीज है सभी को पता ही है कि टाइम बाउंड प्रैक्टिस हमको करनी ही चाहिए तो पुराने क्वेश्चन जो आपके सामने होंगे उनको आप क्या करें टाइम बाउंड के साथ उसको करें उसके अलावा गाइज एक चीज और है कुछ रिएक्शंस और कुछ कंसेप्ट्स जो हैं वो बिटसैट में एक्स्ट्रा आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके उनकी लिस्ट बनाएं और उनको बेसिक लेवल पे जरूर कर लें जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई सारी और भी रिएक्शन होती है रिफोमैक्स की रिएक्शन नोवेंजल रिएक्शन माइकल एडिशन बेन्जोइन कंडेंसेशन बिटसैट में कभी कभी आ जाती है ठीक है ना कभी कभी आ जाती है तो पॉइंट इज दैट उसका एक लिस्ट बना ले कई ऐसे रिएजेंट्स जो जे मेन्स और इनफैक्ट जे एडवांस में भी नहीं आते जैसे कि यूज ऑफ सेलिनियम डाइऑक्साइड उसका अब जेई में कुछ भी नहीं आता है लेकिन वो बिटसैट में आ जाते हैं तो उनकी आप लिस्ट बना सकते हो दैट कैन हेल्प यू अलॉट बाकी सब्जेक्ट्स में भी अगर ऐसा कुछ है तो उसको भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो एंड अगली इंपॉर्टेंट बात जो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक है उसकी सेटिंग
रेगुलरली ब्रेन में ऑक्सीजन का इंटेक यानी ओवरऑल जो ऑक्सीजन का इंटेक है बॉडी में वो अच्छा होना चाहिए जिससे एक्टिविटी अच्छी रहती है उसके अलावा उस समय सोना नहीं चाहिए उसकी आदत अगर हमें रहेगी सोने की तो एग्जाम में भी क्या आएगी ऑब्वियसली नींद आएगी एंड गाइज जो भी आपकी अटेम्प्ट की स्ट्रेटेजी है पेपर की वो फाइनलाइज कर लें फाइनलाइज दैट स्ट्रेटेजी ऐसा ना हो कि एग्जाम के दौरान उसको सडनली चेंज कर रहे हो कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम का पैटर्न जो है वो फिक्स्ड है तो यू डोंट नीड टू चेंज इट ओके उसके अलावा इंग्लिश में खासकर वो कैबलरी बेस्ड क्वेश्चन की बहुत ज्यादा तैयारी सडनली नहीं होती हो पाती तो उस पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है इनफैक्ट जो लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी होते हैं रीजनिंग बेस्ड टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं उन पर ज्यादा ध्यान दे रदर देन डायरेक्टली जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ओके डियर स्टूडेंट्स सो गाइज इन सब बातों का ध्यान अगर आप रखते हो एग्जॉस्टिव तैयारी करते हो इजी क्वेश्चन होंगे क्लोज ऑप्शन होंगे लेकिन सिली मिस्टेक्स को अपने को अवॉइड करना है ताकि यार हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं पता है आपको यू नो और गेम चेंज हो सकता है गाइज बायोलॉजिकल क्लॉक का ध्यान रखना है टाइम बाउंड प्रैक्टिस तो आप कर ही रहे हो एंड फाइनलाइज योर स्ट्रेटेजी टू अटेम्प्ट द बेट सेट ओके डियर स्टूडेंट्स सो गाइज अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो जरूर थम्स अप दे लाइक करें इससे काफी मोटिवेशन मिलता है ओके देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज आप अच्छे से तैयारी करते रहें